Le passage Jouffroy qui s'ouvre entre le boulevard Montmartre et la rue de la Grande Batelière a été construit en 1845 sous Louis-Philippe. Inauguré en 1847, il profite de l'évolution technologique de l'époque et de la toute nouvelle maîtrise des structures de fer. Des charpentes métalliques et une verrière en arête de poisson donnent à ces couloirs la hauteur et la luminosité nécessaires au commerce de luxe, salon de thé et salle de spectacle qui s'y installent. 140 mètres de galerie et seuls les éléments décoratifs des façades sont en bois. Le dallage est d'origine et le passage est chauffé par le sol. Parmi les merveilles que l'on peut voir et acheter, des livres anciens, précieux, des éditions rares, des curiosités. Et pour les collectionneurs actuels, des bandes dessinées, des planches de dessinateurs, des affiches du cinéma ou du théâtre de jadis. Des jouets traditionnels, chevaux de bois, maisons de poupées, automates, ou des jouets modernes dans la boîte à joujoux qui a traversé le temps. Une belle collection de cannes anciennes, des bijoux de prix ou des compositions d'artistes à base de pierres dures. Un lieu idéal pour faire un shopping original, décrocher le souvenir de Paris qui ne finira pas aux oubliettes. Des salons de thé élégants, un hôtel romantique, rien ne manque pour passer un moment agréable et se laisser vivre dans une ambiance d'un autre temps. À l'époque de sa construction, la mode des passages couverts fait fureur à Paris et dans toutes les grandes villes d'Europe car les piétons de l'époque apprécient ces passages abrités, propres et lumineux, protégés de la pluie et de la boue des rues, et où ils peuvent déambuler et faire société dans un environnement de boutique de luxe, modiste, gantière, salon de thé, salle de spectacle. Situé entre le passage des panoramas et celui de Verdot, déjà très fréquenté à l'époque, le passage Jouffroy a profité de leur notoriété. Il est orienté nord-sud avec un décrochement en forme de double L dû à une dénivellation du terrain à l'origine qui appartenait à l'hôtel Aguado, devenu depuis l'actuelle mairie. En 1882, Alfred Grévin installe une galerie de personnages de cire au 10 rue Montmartre. Aujourd'hui, une grande partie de la vogue du passage Jouffroy tient à cette célèbre collection de plus de 200 statues où Sartre côtoie Madonna et Charles Aznavour, Picasso découvre Monica Bellucci ou Brad Pitt. Sans compter que les salles cossues de l'intérieur sont de toute beauté et ont été rénovées en 2019. Dans la galerie, la façade rouge et or de l'entrée de service du musée est magnifiquement mise en valeur par ses sculptures et sa position au surplomb de l'escalier. Tandis que la façade de la boutique du musée rutile et s'étale au milieu des autres boutiques exotiques ou originales. Depuis 1974, le passage est inscrit au titre des monuments historiques. Une raison supplémentaire de faire la balade parisienne à la mode.